，见到嘉欣啦。本来，真的是你啊？师傅，您干嘛掺和我的事儿啊？我跟他已经彻底结束了，互不相干。嘉欣呢？我不是掺和你的事儿，我是想我自己。你说我这这些年，当年珍珠嫁给别人的时候，我那个心情啊，就跟你现在一模一样的。我恨我自己，我为什么回来晚了？我埋怨珍珠，为什么就不疼我？又恨又埋怨，结果这么多年。我还是一个人生活吧，感情受了这么多年的折磨，这种感情，你还想体验一遍吗？师傅，你们别乱点鸳鸯谱了，行吗？王熙早就是过去式了，我躲他还来不及呢。没有他，你也躲他干嘛呀？啊，没有他，迪伦那么好的年轻人在你身边，转了好几年呢，怎么就追不上你呢？我，你不要欺骗自己了，你勇敢的面对你的前夫，嘉欣，你这样。你就把这次见面当成你第一次见到的客户，听见没有？少啰嗦。是我奶奶。是我师傅，看在和奶奶多年的交情上，帮忙。我奶奶也说，是因为信任中长隆团队的设计才合作的。身为艺术工作从事者。我也愿意接受任何挑战，但你还有三天的时间改底稿设计，我稍后呢会把细节发给你。合作愉快，合作愉快。这个作品呢，非常有匈牙利的特色，不论从创意上，还是工艺上，都是一个非常不错的作品，很精致，很匠气，很油腻。你直接说最后一句不就好了？根本不需要前面那些虚伪的铺垫。王希，你就是在故意羞辱我，故意挑我的错。我如果想羞辱你，我至于用我的名声替你立保吗？你扪心自问，你不觉得这个作品很匠气吗？我的技术本来就不成熟，你想找大师就去找我师傅啊。那是因为我知道你能够做得更好。你到底想我怎么改？你真的想知道啊？哎哎哎哎陈嘉欣，你真的变了。我们只谈公事。我是在跟你谈公事啊。你的心态虽然变了，但是传承没有变，一直是原来的样子。就算他加了精油，他也还是原来的传承。好了，这个一看就是米兰的，而这个呢，一看就是巴黎的，这个一看就是西班牙的。你只考虑了这个是欧洲版本的传承，但是忽略了一件事情，传承就是传承，它是来自中国的传承。在我看来，你的产品是想打开欧洲的市场，我只是想提升它的品质，融入当地。美学的传承，欧美有欧美的特点，而中国文化呢也别具一格。就好比朱红色，单独看这个颜色呢表现平平，但是把它放在故宫的宫墙上，就显得磅礴大气。所以，主要是看你该怎么用。如果一味迎合别人的东西而失去了人心，那不是本末倒置吗？
先吃饭吧。嗯。那我先吃了。Fish each, we have neglected. Zhang Xin, Zhang Xin, I don't care what you say, but I have to tell you clearly. You can't be mixed up with me. You can't be mixed up with me. 李总，饭也吃了，景点也逛了，该讨论设计图的问题了吧？我跟你说话呢。哎。你衣服湿了。我如果再晚一步的话，你或者你的设计图都要湿了。这下好了，你要陪我去买衣服了。买衣服？刚刚安森给我来微信了，他约了夏之路的总经理，要看你的设计图。你就打算让我这么湿着衣服去吗？你还记得我们吃饭？你的眼光跟远明很明显，确实。赶紧了。Excuse me. Where's the next house? OK， thanks。我衣服又没湿，干嘛要买新的？对方的情况你也了解，你确定要穿这么休闲？就让你在这里。嗯，比起那种套装。我觉得这种温柔婉约的洋装会更适合你一点。谁说女生就一定要温柔婉约了？我是觉得，像你这种有实力的人，不需要靠硬硬的套装来武装自己。嗯你能不能帮我一下？挂好了，转过去。
。夏总监对你的设计非常满意，我现在对金融版传承上市更有信心了。谢谢你。那当然了，我说过我对我的作品很有信心。喂？哦，他在。等一下，找你呢。三年的时间，那个自卑的沈嘉欣已经完全不在了。怎么了？哦，没事，就是有点头晕，可能睡少了。他刚说什么了？他说，他们公司其他的包装改版也想找我谈合作，还问我未来两年的规划。陈嘉欣，你真的不是我认识的那个陈嘉欣了。以前你那么没有自信，不管我怎么说你好，你都不相信。但是现在呢，在你面前不自信的人反而是我了。你，你怎么会不自信呢？曾经一个很需要我的人，现在他不需要我了，而且在他的地盘上，他有可能随时把我给卖了。多少会有些不自信吧。我是长大了，又不是学坏了，好吗？你也累了，赶快回去休息吧。我们再找时间，谈后续的执行。我该回上海了。之后的工作，会有专人给你对接。也好，反正我们两个人在一起，总是不和。这样换一个人，来谈后续的执行也好，那也省得我们吵架。是啊。那很高兴和你合作，也谢谢你给我这个难得的机会。别客气，这是你应得的。
你手机落在我这儿。谢谢啊。你身上怎么这么烫啊？发烧了吗？没事。我陪你去医院。好，这跟你没关系。走吧。如果你不愿意去医院的话，我帮你烧壶热水，看你喝完我就走。沈佳琪，我劝你不要对我这么好。我已经准备要离开了，你这么对我，会让我产生错觉的。你放心，我已经不是原来那个沈佳琪了。你现在对我来说，只是一个需要被照顾的病人。可是我不保证，你在我房间会发生什么。真的以为我在开玩笑啊！我不怕。那你知道怎么样能让感冒好的快一些吗？就是找一个主动送上门的倒霉蛋，把病毒传染给他。只是想让你好的快一点。我去拿毛巾。对不起，我刚刚不敢对你。没关系，我家也感冒药，我回去吃了就行了。陈嘉欣，我刚刚不是为了那个破感冒，我就是想亲你。我后悔了，我想和小西米，还有和小西米的妈妈一起快乐的生活。我三年前就该认识到这一点。你的愿望，就是我和师妹的愿望。别说了，别说了。学校里见到你的第一面，我就沦陷了。我告诉自己，不要去打扰你。可是我的好奇心又促使我，让我去看看你过得怎么样。可是我发现。即便是那么有魅力，那么快乐，你彻彻底底不需要我了。可是刚刚，我看到你照顾我的时候，我有
那么快乐，那么幸福。或许，在你的心中，还有一个属于我的位置。陈嘉欣，我后悔了。优秀的设计师艾莉亚呢？你到家了吗？
，这个给你。我怀疑，就是他出卖了我。那我总也说不要往心。你好好跟他谈一谈。骗子，他明明是个骗子啊！我怎么那么傻，那么笨？我为什么还要上赶着去找他呢？他这样对我，我真的想不明白自己到底为什么。哎呀，为什么呀？我脑子里到底在想什么呀？你知道吗？他当初就是为了安娜，他让我给他们两个生孩子。这样对我，我到底为什么还要去找找他？我真他妈的贱啊！我竟然还觉得他喜欢我。他们两个明明就没有分开。都过去这么多年了，这么长时间了，我以为我会把他忘了，我以为我会完全不在乎了，真的。可是我为什么还是这么难受？三年前的痛苦，你忘了吗？同样的折磨，你还要再经历一次吗？从刚开始。你就不应该接手这份工作，让你心里知道，王希怡对你杀伤力有多大。我只是不想因为过去的伤口，放弃一个发展的机会。撒谎！你之所以接受这份工作，是因为在你心里的某个角落，你还是忘不掉对他的感觉。我该怎么办？逃跑吧，虽然很可耻。但是很管用。